என்னோட பேர் பபிஷா நான் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஆளூரில் படிக்கிறேன் லெவன்த்து படிக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்பு என்ன தான் நம்ம எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் எக்ஸாம் நெருங்க நிறங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் வருது அதை தவிர்க்க என்ன பண்ணலாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படின்னு நம்மகிட்ட சொல்லி சொல்லி சொல்லியே வளர்த்ததுனால இந்த பயம் அப்படிங்கிறது இயல்பாகவே நம்ம மக்கள்கிட்ட உருவாயிரு நாமெல்லாம் இன்றைக்கி எப்படி ஒரு நெருக்கடியான வாழ்க்கையில் பிள்ளைங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு பேரண்ட்ஸுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும்போதே அவங்களுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பாடல் கவிதை எழுத்து எல்லாம் போயிடுது அத்தனை பேரும் சேர்ந்து மொத்தமாக சேர்ந்து டே அடுத்த வருஷம் டென்த்து அடுத்த வருஷம் டென்த்து அடுத்த வருஷம் லெவன்த்து அடுத்த வருஷம் டுவெல்த்து இப்படியே பிள்ளைங்களை பயங்காட்டி 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 என்னப்பா சூழல் பாருங்கள் நம்ம ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போக முடியாது ஒரு பால் காட்சி வீட்டுக்கு போக முடியாது ஒரு சடங்கு வீட்டுக்கு போக முடியாது செத்த வீட்டுக்கு கூட போக முடியாது அந்த நிலமை இன்றைக்கி இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய பசங்களுக்கு உருவாயிருச்சு செத்த வீட்டுக்கு போனால் போனமே எழும்பிடே ஸ்கூலுக்கு போகலையா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இன்றைக்கி அந்த நெருக்கடி உருவாகுது இது அத்தனையும் செயற்கைத்தனமான நெருக்கடிகள் பிள்ளைங்களை இயல்பாக படிக்க விடும்போது அவர்களால் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உணர்வு நிலை அவர்கள் உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய திறன் என்பது மற்றவர்கள் ஏற்படுத்துகிற நெருக்கடியின் மூலமாக பெரிய அளவில் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி அது அவர்களுடைய கற்றல் திறனை பாதிக்கிறது என்பது தான் இன்றைக்கு உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ பெற்றோர்களும் டீச்சர்ஸும் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடியவங்களும் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்தோம் நீ பப்ளிக் எக்ஸாம் படிக்கிறியா நீ என்ன மார்க் ஸ்கோர் பண்ண லாஸ்ட் எக்ஸாமில் என்ன மார்க் ஸ்கோர் பண்ண ஐயோயோ என் பிள்ளை இதை விட அதிகமாக எடுத்தா இந்த மாதிரி தயவு செய்து நீங்க எந்த பிள்ளைகளையும் பேசாதீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படினா எந்த பெற்றோர்களா இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி சொந்தக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி நண்பர்களா இருந்தாலும் சரி யார் சொன்னாலும் நீங்க உங்களுக்குள்ளால ஒரு பதத்தை உருவாக்காதீங்க நீங்க கிளாஸ்ல படிக்கிற விஷயம் தான் உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம்லயே வர போகுது உங்களுக்கு கோட்டாலி எக்ஸாம்ல கேட்டது மாதிரி தான் பப்ளிக் எக்ஸாம்லயும் क्वेश्चन கேட்க போறாங்க சோ நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படிங்கற ஒரு மனநிலையை நீங்க உருவாக்குற போது யார் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு பயம் வராது நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படி இருக்கு எல்லாமே மார்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் முன்னிலைப்படுத்துறாங்க அதனால மார்க்க முன்னிலைப்படுத்துறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மற்றவர்களோட போய் நம்மளை கம்பேர் பண்ண வேண்டிய சூழல் உருவாகுது நம்ம கம்பேர் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட பேரண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணி காணிக்கிறாங்க அல்லது நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க கம்பேர் பண்ணி காணிக்கிறாங்க இது நமக்குள்ளால இயல்பாக ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கு இதை சாதாரணமாக நம்ம சரி பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்குள்ளால நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த கேள்வி கேட்டால் நான் பதில் எழுதிடுவேன் இந்த கேள்விக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிடுவேன் நான் இவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன் என்னால் முடியும் அதுக்கு நான் தயார் பண்ணுறேன் ஸோ நான் தயார் பண்ணும் போது எப்படி தயார் பண்ணுறேன் நான் எனக்குன்னு ஒரு டைம் டேபிளை போட்டுக்கிறேன் ஒரு நாளை நான் எப்படி அமைச்சிக்கணும்னு நான் திட்டமிடுறேன் ஒரு வாரத்தை நான் எப்படி அமைச்சிக்கணும்னு திட்டமிடுறேன் ஒரு மாதத்தை எப்படி அமைச்சிக்கணும் திட்டமிடுறேன் ஸோ என்னுடைய திட்டம் சரியா இருந்து நான் கரெக்டாக எழுதுனேன்னா எனக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எக்ஸாம் தொடங்கும் போது இப்போவே நீங்கள் மனசில் நிறுத்திக்கிட்டீங்கன்னா எந்த பயமும் உங்களை எப்போவும் வந்து சேராது ஸோ நீங்கள் இயல்பாகவே படிங்க இயல்பாக இருங்க சந்தோஷமாக பேசுங்க நண்பர்கள்ட்ட பழகுங்க யாரெல்லாம் உங்களை பயம் காட்டுறாங்களோ அவங்கள நீங்கள் கண்டிப்பாக தவிர்த்துருங்க அதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அவங்கள்ட பேசுறதே தவிர்த்தா கூட தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவேன் யார் உங்களை பயம் காட்டுறாங்க கூடவே உட்காந்து ஒரு பிள்ளை படிச்சு படிச்சு நம்ம டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காளா ஏ இது தெரியுமா அது தெரியுமா இதை படிச்சிட்டியா அதை படிச்சிட்டியா இது முக்கியமான கொஸ்டின் எக்ஸாமினர் சொன்னாரு இது முக்கியமான கொஸ்டின் டீச்சர் சொன்னாங்க இப்படி உங்களை யார் பயம் காட்டுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட நீங்க பேச்சுவார்த்தையை குறைச்சிருங்க எக்ஸாம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை தாண்டி மற்ற விஷயங்களை பேசுங்க என்னெல்லாம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் தருதோ அந்த விஷயத்தை பேசுங்க சினிமா பார்க்கறது சந்தோஷம் தருதா சினிமா பத்தி பேசுற சந்தோஷம் தருதா மனசை முதல்ல மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பயமும் வராது சோ நாம ஒரு டைம் டேபிள் படி நம்முடைய ஷெடியூலை இனிமேல் அமைச்சுப்போம் இன்னொரு ரெண்டு மாதத்துக்கான ஷெடியூலை நாம் இன்றைக்கி திட்டமிட்டுப்போம் இந்த திட்டமிட்டபடி நம்முடைய செயல்பாடுகளை நீங்கள் கரெக்டாக கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா எந்த பயமும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஈஸியாக எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓகே என் பேர் லிஷானி நான் டுவெல்த் படிக்கிறேன் நான் வந்து சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்தணும்னு சொன்னீங்களே அதை எப்படி ஒழுங்குபடுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷெட்யூ
இப்போ ஒரு முப்பது நாள் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த முப்பது நாளில் நம்ம அஞ்சு பாடத்தை பிரிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாடத்தில் முடிக்க வேண்டிய போர்ஷன் என்ன எப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் டைமுக்கு வந்துட்டீங்க இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம் உங்களுக்கு நெருங்கிடுச்சு இனிமேல் நீங்கள் புதுசாக எதையும் படிக்க போகிறதில்ல எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கோட்டையிலி அல்லது ஆஃபலி எக்ஸாமோட உங்களுக்கு போர்ஷன் எல்லாம் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்பெஷல் கோச்சிங் கிளாஸ் போயிருப்பீங்க அல்லது சாயங்காலம் சிறப்பாக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ இனிமேல் நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்போ நம்ம இப்போ செய்ய போகிற விஷயம் என்ன அல் எல்லா இது வரைக்கும் என்ன படித்தோமோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரே புக்கை ரொம்ப நேரமாக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா புத்தகம் உங்கள் முன்னால் இருக்கும் பக்கம் போகவே செய்யாது ஒருவேளை பக்கம் திருப்பி திருப்பி போயிட்டு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு மனசில் ஏறுற விஷயம் டைமிங் ரொம்ப எடுக்கும் ஒரு புரியாத ஒரு எஸ்ஐ படிக்கிறதுக்கு அதிக நேரம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்தை எப்படி சிம்பிளாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து முப்பது நாள் இருக்குது அஞ்சு பாடம் இருக்குது ஸோ இந்த பாடத்துக்கு முதல் பாடத்துக்கு இந்த முப்பது நாளில் நாம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்க போகிறோம் இந்த நேரத்தில் எவ்வளவு போர்ஷன் படிக்க போகிறோம் அந்த நேரம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் எது வரைக்கும் படித்தாலும் சரி அதை அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அது போதும் அன்னைக்கு புரியுதுங்களா இன்றைக்கி நம்ம வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் இங்கிலீஷ் படிக்க போகிறோன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆறு மணி வரைக்கும் இங்கிலீஷில் உங்களால் என்ன படிக்க முடியுதோ அது படித்தா போதும் அதோடு மூடி வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுங்க ஒரு மணி நேரம் படித்தா தொடர்ந்து அடுத்த புத்தகத்தை எடுத்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி படிக்காதீங்க உங்களுடைய மனச்சோர்வு கடுமையாக இருக்கும் மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நாற்பது நிமிடத்திற்கு மேல் மூளை ஒரு விஷயத்தை உள்வாங்காது ஒரே விஷயத்தை நாற்பது நிமிடத்திற்கு மேல் உள்வாங்காது என்பது தான் மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் தொடர்ந்து படிக்கிறோம் திருப்பி ஸ்கூலில் போய் உட்காந்தா ஒம்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் திருப்பி தொடர்ந்து படிக்கிறோம் திருப்பி மறுபடியும் சாயங்காலம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் கோச்சிங் கிளாஸ்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஏழு மணி வரைக்கும் படிக்கிறோம் வீட்டுக்கு போய் மறுபடியும் படிக்கிறோம் இப்படி படிக்கிறதே பெரிய தப்பு நம்முடைய ச நம்முடைய நமக்கு சொ வழிகாட்டி தந்திருக்கிற முறைகளில் இவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நாம் ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறோமா அப்போ படிப்பு பற்றிய தொடர்பே இல்லாத இன்னொரு விஷயத்தில் குறைந்தது பத்து நிமிடம் அல்லது பதினைந்து நிமிடத்தை நாம் செலவிடும் அப்படி படித்தால் அதிகமாக உங்களால் உள்வாங்கி கொள்ள முடியும் இப்போ உங்களுக்கு பாட்டு கேட்குறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கா பாட்டு கேளுங்க படம் பார்க்குறது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கா படம் பாருங்க ஃபேஸ்புக்கில் ச டைம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா தாராளமாக பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் தவிர்த்துக்கிட்டு உங்களால் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆண்டு முழுவதும் உங்களுக்கு நரக வேதனை மட்டுமல்ல கடுமையான மன உளைச்சல் ஏற்படும் இதை பெற்றோர்கள் உள்வாங்கி கொள்ளணும் சரி இப்போ முப்பது நாளைக்கு இந்த டைம் டேபிள் இப்போ எக்ஸாம் நெருங்கிடுச்சு இன்னும் நாலு நாளில் எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ நாலு நாளைக்கு முன்னால் எக்ஸாமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது வரைக்கும் படித்ததை நிறுத்திடுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எக்ஸாமுக்கான புத்தகத்தை மட்டும் எடுக்கிறோம் எடுத்து ரெண்டு நாளில் நாம் சில முக்கியமான போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த கவர் பண்ண போர்ஷன்ஸை பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ளால் எப்படி படிக்கிறது எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கிறது இந்த பாடத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் அந்த பாடத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ரைட் இதே மாதிரி ஒரு ஷெடியூல் போட்டிருக்கீங்க அடுத்து ரெண்டு நாள் இருக்குது நாளை கழிச்சு எக்ஸாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் முக்கியமான பகுதிகள் இருக்கு முக்கியமான பகுதிகளை திருப்பி பார்க்கறதுக்கு திருப்பி எழுதி பார்க்கறதுக்கு திருப்பி நோட் எடுத்து பார்க்கறதுக்கு ஒருவேளை இந்த கேள்விகளை வேற என்ன டைப்பில் கேட்கலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா மிஸ் கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்படி தான் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது முக்கியமான கொஸ்டின் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படியே படித்து பழகியிருப்பாங்க அதே கேள்வியை ஒரு வார்த்தையை மாற்றி கேட்டால் கூட வேறு கேள்வியோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துடும் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயத்தை கூட நம்மளால் எழுத முடியாமல் போயிடும் அப்போ அதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த கேள்விக்கு ஆன்சரை எப்படி எல்லாம் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க இப்போ நம்ம கையில் ஒரு பேசேஜ் இருக்குது இதில் இருந்து எந்த மாதிரி டைப்பில் எல்லாம் கொஸ்டின் வர சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் புத்தகத்தில் இருக்கிற அப்படியே அந்த கேள்வியை கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதே கேள்வி தான் ஆனால் வேறு டைப்பில் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐடியாஸுகள் ஐடியாஜிக்கல் ரீதியாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைம் டேபிள் உங்களுக்கு பக்காவாக உதவும் அதே மாதிரி கடைசியாக செய்ய வேண்டிய வேலை கடைசியாக செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா காலையில் முழிச்சு படிக்கிறீங்களா
அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸாமுக்கு தயார் ஆகிறேன் நல்லா சாப்பிட்றேன் அழகாக குளிக்கிறேன் நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் நல்ல பர்ஃப்யூம்லாம் போட்டுட்டு அழகாக ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு என்ன மகிழ்ச்சி சந்தோஷத்தோடு போகிறோமோ அப்படி நாங்கள் எக்ஸாம் எழுத போவோம் நீங்கள் ஒரு டைம் டேபிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் டைம் டேபிள் நிச்சயமாக உங்களு